Let's turn to John chapter 3. Johannes Swartha 3rd adhyam chusukundam. Pick your Bibles up John chapter 3. Mee Bible granam terchi Johannes Swartha 3rd adhyam chusukundam. Verse 16 to 21. 16th vachanam nundi 21th vachanam varaku. For God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసముంచి ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించను ఫర్ గాడ్ సెంట్ నాట్ హిస్ సన్ ఇన్ టు ద వరల్డ్ టు కండెమ్ ద వరల్డ్ బట్ దట్ ద వరల్డ్ త్రూ హిమ్ మైట్ బి సేవ్డ్ లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే గాని లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయన లోకములోనికి పంపలేదు హి దట్ బిలీవత్ ఆన్ హిమ్ ఇస్ నాట్ కండెమ్ but he that believeth not is condemned already because he hath not believed in the name of the only gotten son, begotten son of god ayane endu viswasam unjumaniki teerpu teercha badadu viswasimpana vaadu devuni adivitiya kumarini naamam andu viswasam unjaledu ganaka vaaniki entaku munupe teerpu teercha badenu and this is the condemnation that light is come into the world and man loveth darkness rather than light because their deeds are evil. ఆ తీర్పు ఇదే వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చిన గాని తమ క్రియలు చెడ్డవైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమింపక చేకటనే ప్రేమించిదిరి. For every one that doeth evil hateth the light neither cometh to the light lest his deeds be reproved. దుష్కారము చేయ ప్రతి వాడు వెలుగును ద్వేషించును తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడుకొనునట్లు వెలుగు నొద్దుకు రాడు. But he that doeth truth cometh to the light that his deeds may be made manifest that they are wrought in god satyavartanudaithe tana kriyalu devunu moolamuga cheyabadi unnavani pratyaksha parachabadinatlu velugu noddaku vachunu so here the scripture tells us for god so loved the world devu lokam ento preminchunu ani devunu vakyam dwara man telusukovachu you know i think of the mind of god you know it's not like our small little regional mind devunu manasante manalaanti chinna ప్రాంతీయ మనసు లాంటిది కాదు బట్ యూ నో ఇట్ ఎన్ కంపాస్ ద వరల్డ్ ఫర్ గాడ్ సో లవ్ ద వరల్డ్ యూ నో ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఎవ్రీ పీపుల్ దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించిన లోకంలో ప్రతి భాగాన్ని ప్రతి మనిషిని కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు ఎవ్రీ నేషన్ ఇట్స్ అమేజింగ్ యూ నో ప్రపంచంలో ప్రతి దేశాన్ని కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు ఎంత ఆశ్చర్యము వన్ యా ట్రావెల్ అండ్ యూ నో యు సీ పీపుల్ వర్షిపింగ్ గాడ్ ఫ్రమ్ ఆ backgrounds and all places around the world all nationalities prapanch vyaptanga meer pranam chesinappudu aneka deshallo aneka nayapadhyamulu nochinatundi prajalu devu naarayanchanu chusinappudu meer ento aacharya padtaru and i think of heaven you know when god calls us all up all those who love him devuni preminchina vaaru andarni devudu paralokaniki pilichinappudu mana paralokamlo pravesisthe and you know it'll be amazing to see god's faithfulness and all those who've been faithful to him devuni ella namakanga jeevinchina vaaru ella devu namakatvanu man chusinappudu paralokam antha aacharya potham so god so loved the world so there are no limitations with god devudu lokam ento preminchanu ante devuniki ettuvanti parimithulu levu with you and me you know as human beings we have all kinds of limitations you know manav matulumuga neeku naaku anekamaina parimithulu untayi our understanding is small as our own minds you know and so we're very small in ourselves mana chinna manasulu vale mana yokka grahimpu kuda ento chinnaduga untundi manam ento chinna varame but here for god so love the world you can just see the expansive thoughts and mind and plan of god way above us devu lokam ento preminchinante devuni yokka talampulu gaani devunu manasu gaani devunu istrutamaina aalochanalu gaani manaku ento minchinavu ga kanapadutunnayi you know god says my thoughts are not your thoughts my ways are not your ways naa talampulu mee talampulu vantivu kaavu naa margalu mee margalu vantivu kaavu ani devudu telivistunnadu so yeah of course we can never you know think at the level god thinks devudu aalochinche mettuki manam ennadu vellam anukondi because we're just mere human beings. మన మానవ మాతలు మాత్రమే. However, you know when we listen to God's voice, God gives us his thoughts. He takes us up. అయినప్పటికీ మనం దేవుని స్వరం విన్నప్పుడు దేవుడు తన తలంపులు మనకు అగ్రిస్తాడు మనల్ని పైకి లేవనిస్తాడు. You know instead of living on a humanistic level, 
he tells us his thoughts his plans so appudu mana manam etlo jeevinchukunda devudu tana talampulu tana pranalaku manaku istadu kabatti mana unnatha mana etlo nivasinchavachu here he says hey that he god so loved the world what did he do he gave his only begotten son devu lokam entho preminchi em chesadu tana adivitya kumarini manaku anugrahinchadu for he not sent not his son into the world to condemn the world but the world through him might be saved lokam tana kumarana dwara rakshana pondiduke gaani లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడు ఆయన్ను లోకములకు పంపలేదు సో యు నో గాడ్ సెంట్ హిస్ ఓన్లీ బిగాటన్ సన్ టు సేవ్ us from our misery our sin and our bondage మన దయనీయమైన పరిస్థితుల నుండి మన పాపము నుండి మన పాప బంధకము నుండి విడిపించడానికి దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని ఈ లోకాన్ని పంపించాడు యు నో టుడే వి ఆర్ సో సాడ్ టు సీ పీపుల్ సో మచ్ ఇన్ బాండేజ్ ఇన్ బాండేజ్ ఆఫ్ ది న్యూస్ మీడియా టుడే you see that nedu prajalu anekamaina bandhakamulu unnaru prasara sadhanam anetondi bandhakamulu prajalu undu manu chustunnam adantha vicharakaram you know people instead of studying god's word and having the mind of christ mind of god prajalu devuni vakyanu patinchi devuni yokka manasunu kristu manasunu pondukodaniki baduluga you know all they listen to is the babble of the news media prasara madhyamulu yokka odarabothu maatlam vaaru vini dani prakaram nadukuntu untaru and the news media wants to keep up keep us captive of their own small thoughts and the way they think prasara madhyamalu vaaru talanche vidhanamlo vaaru oka chinna manasuto mana manasanu bandinchalanu vaaru pedram chestu untaru no you know many times that's just noise anek sarlu avi kevalam gol laaga untayi we have to be those who study god's word lord what's your word for me today manam devuni vakyanu patinchi prabhuva ఈ రోజుకి అవసరమైన వాక్యం ఏమిటి అని మనం దేవుని అడగాలి ఉదయం లేచిన తర్వాత చేయవలసిన మొదటి పని ఏమిటంటే ప్రార్థన చేసుకుని ప్రభు ఈ రోజుకి అవసరమైన మీ వాక్యం ఏమిటి అని దేవుని అడగాలి సో యు నో గాడ్స్ వర్డ్ వుడ్ రింగ్ ఇన్ అవర్ హార్ట్స్ త్రూ అవుట్ ద డే ఆ రోజు అంతా కూడా దేవుని వాక్యము మా హృదయంలో ధ్వనిస్తూ ఉండేది It's so sad today people don't know their bible. నేడు ప్రజలకు వారి యొక్క బైబిలే తెలియలేదు అది ఎంత విచారకరం. They don't give people generally don't give any priority to the word of God. And it's sad. సాధారణంగా ప్రజలు దేవుని వాక్యానికి ఎటువంటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదు అది ఎంత విచారకరం. Then they pay a, a very steep price. దానికి వారు ఎంతో వ్యయాన్ని చెల్లించవలసి ఉంటుంది when we don't pay attention to god and his word మనం దేవుని గాని దేవుని వాక్యాన్ని గాని గమనం చెల్లించకపోతే ఎంత వ్యయాన్ని చెల్లించాలి you know so why did the lord send his son to lift us to save us from our own selves మనల్ని రక్షించడానికి మనల్ని పైకి లేవనత్తడానికి దేవుడు తన అద్వితీయ కుమారుని ఈ లోకాన్ని పంపించాడు that the world through him might be saved ఆయన ద్వారా లోకం రక్షించబడినట్లుగా దేవుడు తన కుమారుని పంపించాడు think of the confusion all over the world prapanchavyaptanga ento kalavarani gandargolanu manu chustunnam you know when we depart from the way of god confusion comes and i think about my own life let alone anyone else devuni margamulo nundi manam vaidoliginatlayite mana jeevithamulo ento kalavaram vastundi vere okar jeevitham gunchi enduku na swanta jeevitham gunchi meedha cheppagalanu if i go my own way done my own thing and acted on my thoughts i'd be a confused uh person na santa margamlo velli na santa talampulu dwara nenu nivasinchi unnatlayite nenu ento kalavaram tho nindi vyaktiga undu undevaanni who would have destroyed many a people nenu aneka mandi naasham chesi undevaanni but because of god's word kana devuni vakyanni batti an obedience to god's word god makes our lives a blessing devuni vakyanni manam choopinchi vidhayathanu batti devudu mana jeevithanni aashirvadakaranga maarustadu and but it depends on us do we obey god's word or do we just throw it to the side manam devuni vakyanni vidhay choopisthunama lekapothe devuni vakyanni pakkana nettu vesthunama adi manam choopinche vidhayatha meda aadharapadi untundi and so today nations are so full of confusion when we put god's word aside in our lives mana jeevithallo devuni vakyanni pakkana petesthe మన జీవితంలో కానీ మనం నివసించే దేశంలో కానీ ఎంతో కలవరాన్ని మనం చూడగలం ఐ థింక్ ఆఫ్ ద కన్ఫ్యూషన్ ఆఫ్ నేషన్స్ టుడే ఐ రిఫర్ టు ఇట్ అ లాట్ అనేక దేశాల్లో ఉన్న కలవరాన్ని గురించి మీకు అనేక సార్లు నేను చెప్తూ ఉన్నాను ద బైబుల్ సేస్ హి దట్ సెట్ దేర్ ఇస్ నో గాడ్ ఇస్ అ ఫుల్ దేవుడు లేడని చెప్పువాడు బుద్ధిహీనుడని దేవుని వాక్య సెలవిస్తుంది కదా అండ్ ఐ థింక్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా హూ సేస్ హే వి వి నో ఇట్ ఆల్ 
చైనాలోని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వారు మాకంతా తెలుసని చెప్తున్నారు బట్ యు నో ద వాట్ ఇస్ ది అవుట్ పుట్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ లైక్ దట్ యు నో ద కరోనా వైరస్ అటువంటి దేశం ద్వారా వచ్చేటువంటి ఉత్పత్తి ఏమిటి కరోనా వైరస్ మాత్రమే యు నో ఇట్ ఇట్ సాడ్ ఐ సీ ద డార్క్నెస్ విత్ ఇన్ ఇట్ ద కరోనా వైరస్ స్ప్రెడ్ డెత్ అండ్ డార్క్నెస్ కరోనా వైరస్ మరణాన్ని మరియు చీకటిని విస్తరింపజేస్తుంది అది ఎంతో విచారకరం యు మైట్ సే వాట్ యు మీన్ బై డార్క్నెస్ ఐ థింక్ ఆఫ్ shutting out the word of god చేకటి విస్తరింప చేయడమంటే ఏంటండి అని మీరు నన్ను అడగవచ్చు దేవుని వాక్యం బయటికి వెళ్ళకుండా ఆపు చేయడమే ఈ చేకటి పని the first message which jesus preached and it was rebuke to the devil when he went through his temptations యేసు ప్రభు బోధించిన మొదటి బోధ ఏమిటంటే శోధన ఎదురైనప్పుడు ఆపోదని గద్దించి బోధించిన బోధే you know jesus said you know men shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God Matthew chapter 4 verse 4 Matthew chapter 4 verse 4 వచనములో మనిషిడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే కాదు గాని దేవుని నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వల్లను జీవించును Man shall not live by bread alone so it's not just physical bread we need మనిషిడు రొట్టె వల్ల మాత్రమే జీవించుడు ఏదో భౌతిక ఆహారం మీద ఆధారపడి మనం జీవించము we but by every word that proceeded out of the mouth of god కాని దేవు నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వల్లను జీవించును you know just having a loaf of bread doesn't teach us how to live తినడానికి రొట్టె ముక్కున్నంత మాత్రాన జీవించడం తెలుసు అని అర్థం కాదు yeah it, it might physically sustain us give us some nutrients తినడానికి ఆహారం ఉంటే మనకు పోషకాలు దొరుకుతాయి బ్రతకడానికి అది సహాయం చేస్తుంది but it doesn't teach us how to live what decisions to make కానీ ఎలా జీవించాలి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఆహారం మనకి ఎంత మాత్రం సహాయం చేయలేదు which way to go of course not bread is never going to do that ఏ మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయాలి ఆహారం మనకి అన్నడు కూడా చెప్పలేదు food in itself is never going to do that ఆహారం ఎలా జీవించాలి మనకి ఎంత మాత్రం చెప్పలేదు but that's where the word of god comes in అక్కడే దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం చూస్తున్నాం man shall not live by bread alone but by every word that proceeded out of the mouth of god manushudu rotti valla maatram kaadu gaani devuri nota nundi vachi prathi maata vallanu jeevinchunu you know god tells us how to live manu ela jeevinchala devudu manaku nerpistadu and so today i think of how this coronavirus throughout the world has shut down churches for so long prapanchavatamga ee corona virus aneka mandiralanu entho kalanga moosi vestundi and you know what made my heart ache was hey the word of god's not going out devunu vakyam baidiki velladam ledhe ani na hrudayam entakana vedana chentundi even if people go to hear god's word at least they have the light of god's word that ray of hope in their life kanesu manushulu mandiraniki velli devunu vakyam vinte vaari jeevithamlo nirikshana vastundi devunu vakyam vaari nadipistundi but then sitting at home and stewing it's not doing anyone any good ఓర్ ఇంట్లో కూర్చోవడం అనేది ఎవరికి ఎంత మాత్రం మేలు చేయదు బికాస్ దే హావ్ నో హోప్ ఎందుకంటే వారికి ఏమీ నిరీక్షణ ఉండదు కాబట్టి అండ్ దెన్ వి ఆల్ నో అబౌట్ ది యు నో ఆమ్ అబ్యూజ్ ఎట్ హోమ్ పీపుల్ ఆర్ వితౌట్ హోప్ ఇంట్లో ఏమీ నిరీక్షణ లేనప్పుడు ఎంతో వేదన గురవుతారు ఆల్కోహాల్ అండ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కేయాస్ టుడే ఆ సూసైడ్ మందు దాగడం ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం ఎంతో గందరగోళం మనం చూస్తున్నాం because people don't have hope where do we get hope it's the word of god endukante manushulu jeevitha nirikshana ledhu nirikshana ekkada dorutundi devunu vakyam anadha maatrame so that's why jesus said right from the get go andukane aarambham nunde prabhu vakyanki enta pramukhyata nadu chustunnam when he was you know up against the devil was tempt, uh, tempting him after he had prayed 40 days and 40 nights yesu prabhu 40 dinamulu upasana pradhan chesina tarvata shodakudu shodinchadaniki vachinappudu shodakunato ప్రభు మాట్లాడి దేవుని వాక్యం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించారు యు నో యాజ్ హీ హెడ్ ప్రేడ్ అండ్ ఫాస్టెడ్ దోస్ 40 డేస్ అండ్ 40 నైట్స్ ద డెవల్ వాస్ देयर టు అటెంప్ట్ హిమ్ 40 పగలు 40 రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన తర్వాత శోధకుడు ప్రభుని శోధించడానికి వచ్చాడు అండ్ దెన్ జీసస్ బాడెడ్ హిమ్ అసైడ్ సేయింగ్ మెన్ షాల్ నాట్ లివ్ బై బ్రెడ్ అలోన్ బట్ బై ఎవరీ వర్డ్ దట్ ప్రొసీడెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ది మౌత్ ఆఫ్ గాడ్ అప్పుడు ప్రభు మనిషిడు వెట్టు వల్ల మాత్రమే కాదు గాని దేవు నోట నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వలన జీవించును అని సాతాన్ పక్కకు నెట్టివేయడం చూస్తున్నాం టేక్ ఎనీ నేషన్ ఎనీ పర్సన్ ఎనీ ఫ్యామిలీ హూ స్టెప్స్ అవే ఫ్రమ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ యు కెన్ సీ టోటల్ కన్ఫ్యూషన్ టేకింగ్ ఓవర్ దేవుని వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టేసిన ఏ వ్యక్తినైనా ఏ కుటుంబాన్ని అయినా ఏ దేశాన్ని తీసుకోండి వారి యొక్క జీవితాల్లో వారి యొక్క దేశం కుటుంబాలు ఎంతో కలవరాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇట్స్ సో సాడ్ అది ఎంతో విచారకరము 
You know, but we see that's why Jesus sent. He was, he's the light of the world. He comes into our life. కాబట్టి దేవుడు తన కుమ్మాని లోకానికి వెలుగుగా పంపించాడు మన జీవితంలో ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఎంత వెలుగును చూడవచ్చు అండ్ ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో వెన్ ద లైట్ కమ్స్ ఇన్ ద సన్ కమ్స్ ఇన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెలుగు వచ్చినప్పుడు సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది బీమ్ ఆఫ్ లైట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఈవెన్ అ క్యాబిన్ అండ్ ఇట్ షెడ్స్ లైట్ ఇన్ అండ్ యు సీ వాట్స్ ఇన్ దేర్ సో ఇల్లు మనం ఎంత మూసుకున్నా సరే సూర్య కిరణాలు మన ఇంట్లో ప్రవేశించడం మనం చూడవచ్చు యునో డార్క్ ద డార్క్నెస్ విత్ ఇన్ ద క్యాబిన్ ఫ్లీ ఇంట్లో ఉండేటువంటి చీకటి పూర్తిగా మాయం అవుతుంది దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ when lord jesus comes into our life the darkness in our life flees because he's the light of the world యేసు ప్రభు మన జీవితంలో ప్రవేశించినప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్న చీకటి అంతా కూడా మాయం అవుతుంది ఎందుకంటే యేసు ప్రభు లోకానికి వెలుగే ఉన్నారు కాబట్టి and you know all of us know we can't do much when we're blind or we're in a dark room can't see మనం గుడ్డువారం అయినా లేకపోతే చీకటి గదిలో ఉన్నా కానీ మనకేం కనపడదు మనం ఏమి చేయలేమని మన అందరికి తెలుసు కొన్నిసార్లు కరెంట్ పోయినప్పుడు ఆ గదిని వెలిగించడానికి మనం కొవ్వొత్తులు వెలిగిస్తూ ఉంటాం బట్ వితౌట్ దోస్ క్యాండిల్స్ వి కెన్ సీ యు నో వి హావ్ టు గ్రో అప్ అరౌండ్ ఆ కొవ్వొత్తు వెలిగించకపోతే మనం చీకటిలో తడుములు ఆడుకుంటూ ఉండాలి టుడే మెనీ పీపుల్ ఆర్ గ్రోపింగ్ అరౌండ్ ఇన్ देयर లైఫ్ నేడ అనేక మంది తమ జీవితాల్లో తడుములు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు బట్ యు నో గాడ్ వాంట్స్ టు సెండ్ హిస్ లైట్ ఇన్ టు आवर లైఫ్స్ టు ఇల్లుమినేట్ आवर లైఫ్ మన జీవితాన్ని వెలిగించడానికి దేవుడు తన సొంత వెలుగును మన జీవితంలో ప్రకాశింప చేయాలని ఆశిస్తున్నాడు సో గాడ్స్ వర్డ్ ఇల్లుమినేట్స్ आवर లైఫ్స్ ఫస్ట్ షోస్ us what's within దేవుని వాక్యము మన జీవితంలో ఉన్న దాన్ని చూపించి మన జీవితాన్ని వెలిగించాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది and then you know he when we confess and forsake our sin he gives us mercy mana paapam loppukoni vidichi pettinappudu devudu thana kanikiraana manalu chupistadu and so first of all when the light comes in what do we do with a dark cab and we clean it up velugu unnappudu cheyadu gadilo mana em chestam aa cheyadu gadini mana shubram chestam hey there's some cobwebs here some you know where's the broom let's clean it up ikkada booz undan cheppi చీపురు తీసుకుని ఆ గదిని పూర్తిగా శుభ్రం చేస్తాం వెలుగు చీకట్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మురికిని బహిర్గతం చేసింది కాబట్టి మనం మొదటిగా గదిని శుభ్రం చేస్తాం మన జీవితంలో కూడా మొదటి జరిగే పని అదే దేవుని వాక్య పెలుగు మన జీవితంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ వాక్యము లోకముని గురించి నీతిని గురించి పాపని గురించి మనల్ని ఒప్పింప చేస్తుంది అండ్ సో హి షోస్ us everything which is evil in our life which then we discard మన జీవితంలో ఉన్న దుష్టత్వాన్ని దేవుడు చూపిస్తాడు దాన్ని ఒప్పుకొని మనం విడిచి పెడతాం we clean out you know he god clean, helps us clean out our lives as we confess and forsake our sin మన పాపము ఒప్పుకొని విడిచి పెట్టడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు you know it's amazing the light which god brings into our lives transforms our lives transforms our homes and transforms our nation mana jeevithamlo koche atvandi devuni velugu mana jeevithalanu mana kutumbalanu mana deshalanu poorthiga marchi vestundi i think of the pilgrims when they first uh, came over in a boat what was their driving um, desire yatrigulu modatiga england desham nundi america ki oorla vachinappudu వారు నడిపించినటువంటి వారి యొక్క ఆశ వారి ఉద్దేశం ఏమిటి వి వాంట్ ఫ్రీడమ్ టు వర్షిప్ గాడ్ అండ్ యు నో గాడ్ బ్లెస్ ద దేవుని ఆరాధించడానికి మాకు ఎంత స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం కావాలనే ఉద్దేశంతో వారు వచ్చారు దేవుడు వారిని ఆశీర్వదించారు గాడ్ బ్లెస్ ద లైక్ యు వాంట్ బిలీవ్ సో దట్ దేర్ ఇస్ నో నేషన్ దేవుడు ఎంత ఆశీర్వదించారు అంటే అటువంటి దేశం ఈ లోకం లేనంతగా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు as a nation which is set foundationally based on the word of god దేవుని వాక్యపు పునాది మీద కట్టబడినటువంటి దేశము ఈ దేశాన్ని దేవుడు ఎంతగానో ఆశ్వదించాడు బట్ యునో దర్ లాట్ ఆఫ్ నేషన్స్ అరౌండ్ ది వరల్డ్ హూ వాంట్ టు ఇమిటేట్ అండ్ ట్రై టు రిప్లికేట్ వితౌట్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇట్స్ నెవర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇట్స్ నెవర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు అమెరికాని అనుకరించాలని అమెరికా వాళ్ళే చేయాలని వారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కానీ దేవుని వాక్యం లేకుండా చేస్తున్నారు అది అంత మాత్రం సాధ్యం కాదు but they you know and they resist god's word hey you resist the light of the world light of the world one's going to grow up in darkness devuni vakyanni ee lokapu velugunu edristhe 
చేగట్లో తడిమూలు ఆడవలసిందే and that's why you don't see much improving in many nations because they're groping in darkness అనేక దేశాలు చేగట్లో తడిమూలు ఆడుకుంటనే కాబట్టి ఆ దేశములలో ఎటువంటి అభివృద్ధి మనకు కనబడదు when we resist god's word in our life we grope in darkness మన జీవితాల్లో కూడా మనం దేవుని వాక్యాన్ని ఎదిరిస్తే చేగట్లో మనం తడిమూలు ఆడుకుంటూ ఉంటాం i think of the israelites you know the israelites god had called them out of bondage in egypt israelilnu devudu egypt yokka baanasathu nundi bayitiki teesukuni vachadu and said hey follow me i'm going to take you to the promised land a land flowing with milk and honey paul thenlu prahinchu vaagdanam bhoomilo mimmi pravesh pedtanu nanu vembadinchandi ani vaarito devudu cheppadu i great thoughts for you come on out of bondage mee edla nayaku goppa talampulu nayi baanasathu nundi bayitiki randi nanu vembadinchandi devudu cheppadu so god help them you know God destroyed the armies of Pharaoh when they came after them opened the Red Sea they walked through dry land వారు వెంబడించడానికి వచ్చినటువంటి ఫరో సైన్యమును దేవుడు ఓడించాడు ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసి ఆరి నాల మీద వారు ప్రయాణం చేసినట్టుగా దేవుడు సహాయం చేశాడు and then destroyed the armies of Pharaoh ఫరో సైన్యాన్ని దేవుడు పూర్తిగా నాశనం చేశాడు and took them provided manna and their supplies through the desert ఎడారులో కూడా దేవుడు వారికి మన్నాను కురిపించి వారిని పోషించాడు వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించడానికి ముందుగా దేవుడు మోసేతో వాగ్దాన భూమిలో వేగులు వారిని పంపించి వేగు చూడమని చెప్పాడు సో దే టుక్ లీడర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ట్రైబ్స్ ఆఫ్ ఇస్రాయల్ అండ్ సర్ హే గైస్ గో ఆన్ ఇన్ అండ్ check out the promised land israelilo 12 gotranulu varu yokka peddalnu varu pampinchi vaagdana bhoomini veegu chusi rammani chepparu come back with a report so then came the report back samasaram teeskuramani vanu pampincharu varu velli chusi samasaram teeskuni vacharu you know let's turn to numbers chapter 13 verse 30 sankhya kanam 13 adhyayam 30 vachana chusukundam and caleb still the people before moses and said let us go up once and possess it for we're well able to overcome it kaleb moshe edata janlu nimala parichi manam nichchemaga veludumu dani swadhina parichukondamu so he was caleb who had gone to spy at the land and he he trusted in god and his god's promises ikkada veegu chuddani kaleb kuda velladu kaleb aithe devunni devune ekku vaagdanalu nammadu so god promised to take us into the promised land he come on guys why are we waiting let's move దేవుడు మనల్ని వాగ్దాన భూమిలో తీసుకుని వెళ్తాను వాగ్దానం చేశాడు ఎందుకు ఆగడం ముందుకు వెళ్దాం రండి అని కాలేప్ చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం బట్ దెన్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ వాట్ డి దే సే అని వారిలో ఎక్కువ మంది ఏం చెప్పారు వర్స్ 31 అండ్ ద మెన్ దట్ వెంట్ అప్ విత్ హిమ్ సెడ్ బట్ వి నాట్ బి ఏబుల్ టు గో అప్ అగైన్స్ట్ ద పీపుల్ ఫర్ దే ఆర్ స్ట్రాంగర్ దెన్ వి ముప్పై వట వచ్చిన అయితే అతనితో కూడా పోయిన మనుషులు ఆ జనులు మనకంటే బలవంతులు మనం వారి మీదకి పోజాలమండ్రి and they brought up an evil report of the land which they had searched unto the children of Israel saying the land though which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof and all the people that we saw in it are men of great stature మరియు వారు తమ సంచరించి చూచిన ఆ దేశమును గురించి ఇశ్రాయేలీలతో చెడ్డ సమాచారం చెప్పి మేము సంచరించి చూచిన దేశము తన నివాసులను భక్షించు దేశము దానిలో మా కనబడిన జనులందరూ ఉన్నత దేహులు and there we saw the giants the sons of anak which came of the giants and we were in our own sight as grasshoppers so we were in their sight akada nephilim sambandhalaina anaku vamsepu nephilim suchitimi maa drushtiki mem medtala vale untimi vaar drushtiki ni atle unti maniri so here was caleb with a good report hey guys let's move forward god's promised it to us devudu manaku vaagdanam chesadu mundu saagudam ani kaalebu manchi samacharam teeskuni vachadu and then on the flip side you got the majority of people say no we're going to be eaten alive ayan cheppina samacharaniki vetarekamga varlu ekku mandi mana munduku vellemo varu manam champi vestaru ani cheptunnaru we're going to be destroyed the enemy is powerful setru manu nashanam chestaru vaa shakti vantulu but there was god's promises caleb said let's move forward kaani devudu manaku vaagdanam chesadu mundu saagudam ani caleb cheptunnadu where does moving forward come from the word of god mundu saadam anedi ekkada nunchi vastundi devuna vakyam dwara maatrame there's no progress in our life in our family or in our nation without the word of god 
దేవుని వాక్యం లేకుండా మన జీవితంలో కానీ మన కుటుంబంలో కానీ మన దేశంలో కానీ ముందుకు సాగడం పురోభివృద్ధి అనేది కనబడదు నేను మిమ్మల్ని వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశపెడతాను దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని దేవుడు నెరవేరుస్తాడు ప్రజలైతే ఎదిరించారు లేదు లేదు మనం వెళ్ళలేమని చెప్పారు సో హియర్ ఇక్కడ చూస్తే Here was God's plan to take his people Israelites into the promised land as he designed. తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలులను వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశపెట్టాలనే దేవుని సంకల్పం. But now men were rebelling against God's plan. కానీ ఇక్కడ ప్రజలు దేవుని ప్రణాళిక విరోధముగా తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు. So you know Moses was just God's avenue to speak to the people so what did God say? మోసే దేవుని నోటు బోరగా మాట్లాడుతున్నాడు మోసే ఏం మాట్లాడాడు చూస్తున్నాం యునో వర్స్ 1 ఆఫ్ చాప్టర్ 14 అండ్ ది సంఖ్యా గణం 14 వచ్చే మొదటి వచనం కాంగ్రిగేషన్ లిఫ్టెడ్ అప్ देयर వాయిస్ అండ్ క్రైడ్ ది పీపుల్ వెప్ దట్ నైట్ అప్పుడు ఆ సర్వ సమాజము ఎలిగెత్తి కేకలు వేసను ప్రజలు ఆ రాత్రి ఎలిగెత్తి ఏడ్చిరి and all the children of israel murmured against moses and aaron and the whole congregation said to them would god that we had died in the land of egypt or would god we had died in this wilderness mari israelil andaru moshe aharonlo paina sanukkonri aa sarva samajam ayyo aiguptulu me mele chavaledu ee aranya mandu me mele chavaledu me katti vaata padnatlu yehova mamuni ee desamloniki yela teesukoni vachanu and therefore hath the lord brought us into this land to fall by the sword that our wives our children should be a prey were it not better for us to return into egypt ma barelu ma pellalu kola podru tirigi aigupthuku velitaku maaku melu kada ani varuto aneri when they said one to another let us make a captain let us return to egypt varu manam nayakunu oka ni neeminchukoni aigupthunaku tirigi velludumani okanatho okadu cheppukonaga here the israelites looked back israelilu venaku tirigi chusaru god had saved them from a land of bondage devudu baani sattopa desamundu vaani rakshinchadu delivered them set them free to the go to the promised land vaani vidipinchi swecha paraluga chesi vaagdana bhoomi loki vaani teesukoni velthunnadu and here they because they rebelled against god against god's word his plan his purposes what happened ipudu varu devunu vakyaniki devunu sankalpaniki devunu uddeshalaku virodhanga varu tirugubadi chesaru kabatti em jarigindi they didn't no more look forward they look backward varu munduku chodaledu gaani venaku chusaru when we depart from the word of god we don't look forward we look backward manam devunu vakyam nundi pakkaku vaidaliginatlayite ముందుకు చూడం గాని వెనకే చూస్తాం అప్పుడు మనం కేవలం వెనక చూసేవారంగా ఉంటాం వ్యక్తిగతం గాను కుటుంబం గాను దేశం గాను వెనక చూసేవారంగా మాత్రమే ఉంటాం బట్ వెన్ వి లుక్ ఎట్ గాడ్స్ వర్డ్ హీ సెస్ గో ఫార్ కానీ మనం దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు చూస్తే ముందుకు సాగుడి అని దేవుడు మనతో మాట్లాడడం మనం వినగలం సో హియర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ కేలబ్ సెడ్ లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ హి 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 టుక్ హిస్ పొజిషన్ ఇక్కడ కాలేబ్ అయితే మనం ముందుకు వెళ్దాం అని తాను దేవుని కొరకు నిలబడడం చూస్తున్నాం హి హడ్ సీన్ స్పైడ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ హి హడ్ సీన్ ద సేమ్ థింగ్స్ ది అదర్ గైస్ హడ్ సీన్ బట్ కేమ్ బ్యాక్ విత్ అ టోటల్ డిఫరెంట్ రిపోర్ట్ మేకతా వారు వలె కాలేబ్ కూడా వేగ చూడడానికి వెళ్ళాడు మేకతా వారు వలె అతను చూచాడు గాని వ్యత్యాసమైన సమాచారాన్ని కాలేబ్ తీసుకొచ్చాడు హే నో ప్రాబ్లం గాడ్ విల్ గివ్ us the promised land let's move forward దేవుడు తప్పనిసరిగా వాగ్దానం చేశాడు మనకి ఇస్తాడు మనం ముందుకు సాగుదాం అన్నాడు the other said no 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 they rebelled against god's word so you know they said let's go back to egypt మేకతా వారితే లేదు లేదు మనం ముందుకు వెళ్ళలేము మనం ఐగుప్తునికి వెళ్దాం అని చెప్పి దేవుని వాక్యానికి విరోధంగా వారు తిరుగుబాటు చేశారు you know to go back to bondage దాస గృహమునకు తిరిగి వెళ్ళడమా Why does one want to go back to bondage? ఎందుకు తిరిగి దాస గృహానికి మనం వెళ్ళాలి? But that's what they wanted, you know, rebellion in our heart against the plan of God. దేవుని సంకల్పానికి విరోధంగా మన హృదయంలో ఎంత తిరుగుబడతానని మనం చూడవచ్చు. You know makes us do crazy things. అవి పిచ్చి పనులు చేయడానికి ప్రేరేపిస్తుంది. Going back to the land of bondage. తిరిగి దాసత్వపు దేశానికి వెళ్ళడమా? You know that's why the Lord can send his only begotten son to set us free from the bondages. which will hold us captive manal bandiliga chestunnatuvante anekamaina paapa bandhakamulu vidipinchadaniki devudu thana adhivithiya kumarini lokanni pampinchanu we talk about being free 
But you know where true freedom comes from at the foot of the cross. స్వాతంత్రం గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ సిలువ పాదముల చెంత మాత్రమే నిజమైన స్వాతంత్రం మనకు దొరుకుతుంది. Freedom isn't doing whatever we please. No. స్వాతంత్రం అంటే మనకు ఇష్టమైన చేసుకోవడానికి స్వేచ్ఛని కాదు. You know. So I'm free to take a gun and sh- you know blow your brains apart. No. ఒక తుపాక తీసుకుని మిగతా వారి మెదడు మీద గురి పెట్టి కాల్చడానికి స్వేచ్ఛ ఉందని అర్థం కాదు వి మై థింక్ దట్స్ ఫ్రీడమ్ దట్స్ నాట్ ఫ్రీడమ్ యు నో వెన్ వి ఆర్ ద వెన్ వి ఆర్ బౌండ్ బై సిన్ వి ఆర్ బౌండ్ అది స్వాతంత్రం కానే కాదు మనం పాపం చేత బంధించబడినప్పుడు మనం బందీలుగా మారతాం అండ్ వి మెనీ టైమ్స్ ఫైండ్ దట్ వి కెన్ట్ హెల్ప్ అవర్ సెల్ఫ్ సో వి ఆర్ బౌండ్ బై సిన్ అనేక సార్లు మన నిస్సహాయస్థితులు ఉంటాం పాపం చేత బంధించబడి ఉంటాం విడిపించడానికే యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చాడు సిలువ కార్యం అదే మనం సిలువ చెంత మోకరించినప్పుడు మనల్ని బంధించిన పాప సంఖ్యలు పూర్తిగా తెగిపోతాయి మనం స్వేచ్ఛాపరులుగా మారతాం దట్స్ వర్ ట్రూ ఫ్రీడమ్ కమ్స్ అట్ ద క్రాస్ సిలువ చెంత మాత్రమే మనకు నిజమైనటువంటి స్వాతంత్రం స్వేచ్ఛ వస్తుంది అండ్ సో గాడ్ గివ్స్ us victory so in our lives over our own natures which many times hold us captive మన జీవితాల్లో మన సొంత స్వభావమే మనల్ని ఎంతగానో బందీలుగా చేస్తూ ఉంటుంది ఆ యొక్క స్వభావమే దేవుడు మనకు జయనిస్తాడు so we see the old nature of the people of israel let's go back israelilo path swabhavam baitiki raavadam chustunnam తిరిగి వెనక్కి వెళ్దాం ఐగుప్తుకు వెళ్దాం అని చెప్తున్నారు and then you know here was a you know god the lord had to deal with it himself because they wanted to go against god's plan వారు దేవుని సంకల్పానికి విరోధంగా వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి దేవుడే జోక్యం చేసుకొని వారితో వ్యవహరించవలసి వచ్చింది and verse 8 if the lord delight in us he will bring us into this land and give it to us a land which flows with milk and honey ఎనిమిదో వచనం యహో మన ఎందు ఆనందించిన ఎడ్ల ఆ దేశములో మనల్ని చేర్చి దానిని మనకిచ్చును అది పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశము ఇఫ్ ద లార్డ్ ఓన్లీ రిబెల్ నాట్ అగైన్స్ట్ ద లార్డ్ నైదర్ ఫ్యూరీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఫర్ దే ఆర్ బ్రెడ్ ఫర్ us their defense is departed from them and the lord is with us fear them not మెట్టుకు మీరు యహో మే తిరుగుబడకొడి ఆ దేశ ప్రజలకు భయపడకొడి వారు మనకు ఆహారం అగుదురు వారి నీడ వారి మీద నుండి తొలగిపోయాను యహో మనకు తోడే ఉన్నాడు వారికి భయపడకూడనిరి బట్ ఆల్ ద కాంగ్రిగేషన్ బై స్టోన్ హిమ్ విత్ స్టోన్స్ ఆ సర్వ సమాజము వారిని రాళ్ళతో కొట్టి చంపవలననగా యు నో సో హియర్ ద హోప్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ రిబెల్డ్ అగైన్స్ట్ ద ఫ్యూ యు నో ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ సర్వ సమాజము కొద్ది మంది మీద తిరుగుబడి చేశారు జాషువా మోసెస్ ఏరన్ కేలెబ్ హు సెడ్ లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ముందుకు వెళదామని చెప్పినటువంటి అహరోను మోషే కాలే బహోషవ మీద వారు తిరుగుబాటు చేశారు కానీ సర్వ సమాజం అంతా కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని వారు నిరాకరించారు దేవుడు ఇక్కడ ఏం చేశాడు చూస్తున్నాం పదకొండవ వచ్చిన were it that they believe me for all the signs which I have shown unto them Yehova ennalla varaku ee prajalu nannu alaksham cheyedru ennalla varaku nenu vaari madhyam chesina soochikri lannitni choosi nannu namaki yunduru you know god had parted the red sea god had done all, sent them the manna all these miracles water in the wilderness hey i've done all these good things devudu varaku anegamaina adbhutamulu chesi vaa nadipinchadu era samudrana payalaga chesadu మన్నాన్ని కురిపించాడు రాతిలో నుండి నీటిని కుమరించాడు ఇన్ని చేసినా సరే అయినా సరే వీరు నన్ను నమ్మడం లేదు తెగులు గురించి నేను చదువుతున్నాను ఆ బైబిల్లో పన్నెండు వచ్చిన చూసుకుందాం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ ని తెగులతో మనం పోల్చవచ్చు అది ఒక తెగులు అని చెప్పవచ్చు ఫస్ట్ 12 ఐ విల్ స్మైట్ them with the pestilence and disherit them and will make them make of the a greater nation mightier than they నేను వారికి స్వాస్థ్యం ఇక తెగులు చేత వారిని హతం చేసి ఈ జనము కంటే 
మహాబలము గల గొప్ప జనమును నీ వలన పుట్టి చెందినని మోసేది చెప్పగా సో హియర్ గాడ్ సేయింగ్ ఓకే ఫైన్ ఐమ్ గోన్ టు డిస్ట్రాయ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఇక్కడ దేవుడు ఇజ్రాయెల్ ని నేను పూర్తిగా నాశనం చేస్తా అని చెప్తున్నాడు అండ్ ఐ విల్ సెండ్ ది పాస్టలర్ టోటల్లీ డిస్ట్రాయ్ నేను తెగులు పంపించి వాని పూర్తిగా హతం చేస్తాను బట్ దెన్ మోసెస్ సెడ్ లార్డ్ ఇఫ్ యు డూ దట్ ది ఈజిప్షియన్స్ అండ్ ఎవరీవన్ విల్ సే హే గాడ్ కుడ్ నాట్ టేక్ దెమ్ ఇన్ టు ది ప్రామిస్ ల్యాండ్ సో మోషే హో వాత్ ఇట్లా నేను అలాగైతే ఐగుప్తులు దాని గురించి విందురు నీవు నీ బలము చేత ఈ జనమును ఐగుప్తు నుండి రప్పించేది కదా వీరి దేశ నివాసులతో ఈ సంగతి చెప్పి ఉందురు దే డైడ్ ఇన్ ది డెజర్ట్ యు నో డిస్ ఆనర్ టు గాడ్స్ నేమ్ వీరి అంద అరణ్యంలో చనిపోయారు వాగ్దాన భూమిలోకి వెళ్ళలేకపోయారు అని దేవుని నామానికి అవమానం వస్తుంది దేవా అని చెప్పాడు సో మోసెస్ వాస్ లుకింగ్ అట్ ద సినారియో అండ్ సెడ్ లార్డ్ యా ష్యూర్ యు కెన్ డిస్ట్రాయ్ ది పీపుల్ విత్ ద పెస్టిలెన్స్ మోషే దేవుని వైపు చూసి దేవా తెగులు పంపించి సర్వ సమాజాన్ని హతం చేయవచ్చు కానీ బట్ వాట్ అబౌట్ గ్లోరీ టు యువర్ నేమ్ మీ నామానికి రావాల్సిన ఘనత గురించి ఏమిటి బికాస్ ఆల్ ది హీదర్ నేషన్స్ ఆర్ గోనా సే హే లుక్ గాడ్ సెడ్ దే వర్ గోనా టేక్ హిస్ పీపుల్ టు ది ప్రామిస్ ల్యాండ్ హి కుడ్ డూ ఇట్ చుట్టూ ఉన్న అన్ని దేశాలు దేవుడు వీరిని వాగ్దాన దేశములో ప్రవేశింప చేస్తాని చెప్పాడు గాని ఆ రీతిక తీసుకుని వెళ్ళలేదని చెప్పుకుంటారు దేవా and they all die and that's going to dishonor your name virandaru marnincharu ani vaaru cheppukuntaru tadvara mee naamanu kento avamanam vastundi you know the bible says he that honoreth me i will honor nanu ganaparchu vaaru nenu ganaparchedanu ane devudu cheptunnadu kada today we see people all over who dishonor god and his word nedi prapancha vyaptamga prajalu devunni devuni vakyanni ganaparchukapadam chustunnam here was he was um Moses he said Lord we I don't want dishonor to your name ikkada Moses devuni chusi deva mee naamaniki avamanam raavadu naaku ishtam ledhu ani cheptunnadu you know that's when people are going to mock mock what you were doing meer chese danni chusi prajalu apasam chestaru deva and so what happened god said that's fine you know i understand you know and the lord you know said okay I'll still take them into the promised land but only those who believed in my word. అప్పుడు దేవుడు మోషేని చూసి సరే నేను వీరిని వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశింప చేస్తాను కానీ నా వాక్యం నమ్మిన వారిని మాత్రమే నేను తీసుకుని వెళ్తాను అని చెప్పడం చూస్తాను. All the so the whole generation wandered in the wilderness till they all died none of them partook of the promised land. కాబట్టి సర్వ సమాజం అంతా కూడా ఆరణ్యములో తిరుగులాడి మరణించారు. వారిలో ఎవ్వరూ కూడా వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించలేదు బికాస్ ఆఫ్ దర్ ల్యాక్ ఆఫ్ బిలీవ్ ఇన్ ద ఇన్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నమ్మకపోవడం వలన వారు ఆ రీతిగా తిరుగులాడుతూ మరణించడం చూడవచ్చు దట్ వాస్ ది పనిష్మెంట్ దేవుడు పంపించిన శిక్ష కాదు అన్నది బట్ దెన్ ఐ థింక్ ఆఫ్ ది ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ వెన్ ద లార్డ్ కమ్స్ ప్రభు తిరిగి వచ్చినప్పుడు లెట్స్ టర్న్ టు మాథ్యూ చాప్టర్ 24 మాథ్యూ సువార్త 24వ అధ్యాయం చూసుకుందాం మాథ్యూ చాప్టర్ 24 మాథ్యూ సువార్త 24వ అధ్యాయం అండ్ రీడ్ వాట్ ది లార్డ్ సెడ్ వర్స్ 4 4వ వచనం జీసస్ ఆన్సర్ సెడ్ టు దెమ్ టేక్ హీ దట్ నో మ్యాన్ డిసీవ్ యు యేసు వార్త ఇట్లా నేను ఎవను మిమ్ను మోసపరచకుండా చూసుకొనేది for many will come in my name saying i am christ and shall deceive many anegulu na perata vachi nene kristana cheppi paluvarni mosaparichadaru and he shall hear of hear of wars and rumors of wars see that he be not troubled for all these things must come to pass but the end is not yet mari meer yuddhamulu gurchi yuddha samacharamanu gurchi venabodaru meer kalavara padakunda chusukonadi ఇవి జరగవలసి ఉన్నవి గాని అంతమ వెంటనే రాదు ఫర్ నేషన్ షాల్ రైజ్ అగైన్స్ట్ నేషన్ కింగ్డమ్ అగైన్స్ట్ కింగ్డమ్ అండ్ దేర్ షాల్ బి ఫ్యామన్ అండ్ పెస్టిలెన్సెస్ అండ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఇన్ డైవర్స్ ప్లేసెస్ ఫర్ దీస్ ఆర్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సారోస్ జనం మీదకి జనమును రాజ్య మీదకి రాజ్యమును లేచును అక్కడక్కడ కరువులను భూకంపములను కలుగును ఇవన్నీ వేదనలకు ప్రారంభము సో హియర్ ద లార్డ్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ హిస్ రిటర్న్ ఇక్కడ ప్రభు రెండవ రాకడ గురించి మాట్లాడుతున్నారు and what comes before his return and he mentions pestilences రెండవ రాకడ ముందు జరిగేటువంటి సంఘటనల గురించి ప్రభు చెప్తున్నారు తెగుల గురించి ఆయన చెప్పారు so you know i was tying these two things together this covid which you can describe as a pestilence throughout the world ప్రపంచవ్యాప్తంగా 
నేడు ఉన్నటువంటి కరోనా వైరస్ ఒక తెగులని మనం చెప్పవచ్చు జనం మీదకి జనం లేచుదురు అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది నేడు దాన్ని మనం చూస్తున్నాం మనం పోటలు ఆడడం ఆపివేద్దాం ఒకరితో ఒకరు సమాధానంగా జీవిద్దామని తమ పొరుగు వారితో వారు చెప్పడానికి బదులుగా నేషన్ అగేన్స్ట్ నేషన్ kingdom against kingdom జనం మీదకి జనము రాజ్యం మీదకి రాజ్యం లేగడం చూస్తున్నాం and there shall be famines and pestilences earthquakes in strange places కరువులు తెగుళ్ళు భూకంపములు కలగడం చూస్తున్నాం so the lord tells us of before he comes what's going to happen prabhu thaneka raakadu mundu jarigatvandi sangatalanu mundugane cheppadam chodavachu so you know that's the thing you know with the word of god god enlightens our path and understanding devunu vakyam anukunte mana throvaku velugunu devunu vakyam istundi manaku ento grahimpinu kuda devunu vakyam istundi so that we're not surprised by what goes on around saying hey the lord's coming back chuttu jarutunna sangatalanu chusi mana aacharya padamu gaani ప్రభు తిరిగి రానాయి ఉన్నాడు అని మనం తెలుసుకుంటాం ఈ సంఘటనలు జరుగుతాయి అని ముందే ప్రభు చెప్పారు ఆయనను భయపడకూడి అని ప్రభు చెప్పడం చూస్తున్నాం యుద్ధంలో గురించి యుద్ధ సమాచారం గురించి విన్నప్పుడు మీరు కలవర పడకూడి you know hey i've told you about it if you'd only listen if you'd only listen i told you these things will happen nene ivanni jarutane mundugane cheppanu meer sariga aalakiste ivanni meer mundugane telusukuntaru i think of, you know god had told the israelites i'm taking you to the promised land devu israel tho memunu vaagdana deshamulo praveshimpa chestanu cheppadu no because they rebelled against him and said no no we can't go at the doorstep of the promised land వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించడానికి ముందుగా మేము ఆ దేశంలో ప్రవేశించలేము అని వారు చెప్పి దేవునికి విరోధంగా తిరుగుబాటు చేశారు కాబట్టి దేవుడైతే వారందరినీ నాశనం చేయాలని చూశాడు కానీ మోసే దేవుని చూసి దేవా మిగతా వారు ఏమనుకుంటారు అని దేవునితో చెప్పినప్పుడు సరే అని దేవుడు చెప్పాడు all those who are faithful are going to step into the promised land namakastulandaru vaagdana deshamlo praveshistharu all those who did not believe my word and my promises they're going to wander in the wilderness and a whole generation will pass away na maatanu gaani na vaagdanamulu gaani nammanatuvanti varu ee oka aranyamlo sancharinchi varandaru naashanam avtharu ఒక తరం అంతా గతించిపోతుందని దేవుడు చెప్తాడు యు నో వెన్ వీ డిస్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్స్ వర్డ్ యు నో వీ వీ పాస్ అవే యు నో అ క్రైస్ట్లెస్ గ్రేవ్ మనం దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మకపోతే మనం గతించిపోతాం క్రీస్తు ప్రభు లేని సమాధిలోనికి వెళ్తాం ఐ థింక్ యు నో యు టాక్ టు డాక్టర్స్ దే ఆర్ టాయ్ యా మీరు డాక్టర్లతో మాట్లాడితే వారు ఈ విషయాలు చెప్తారు ఆన్ ద డెత్ బెడ్ దోస్ హూ లవ్ ద లార్డ్ దే కైండ్ ఆఫ్ స్మైల్ ఆన్ దర్ ఫేస్ హే వి ఆర్ గోయింగ్ హోమ్ మరణ పడక మీద ప్రభుని ప్రేమించి వారిని చూస్తే మేము పరమైన ఇంటికి వెళ్తున్నాం అని వారి ముఖంలో ఎంతో చిన్న ఉంటుంది దేవునితో సరిగా లేని వారు వారు కేకలో అరుపులు వేస్తూ ఉంటారు నల్లటి వ్యక్తులు మా ఎద్దుకు వస్తున్నారని కొంతమంది చెప్పడం కూడా మనం వినవచ్చు but you know when once walked with god man devanta nadiste and say hey lord you know i you put me on earth for so many years i can look back on my life devai bhoolokalo meer nan anek samasalu vincharu na jeevitham nen venaka tirigi chuste and i can see your your hand all the way meer ka hastham na jeevitham nen antati nadipinchu nen chodagalanu and you know i a fulfilled i your plan your will in my life na jeevithamlo mee chitta nenu nerverchanu deva no i'm done take me home ipuna pani muginchabadindi nannu parama intiki tisukuni vellandi you know what a victorious you know entree into heaven jeekaramaina maat adi ento jeya karamaga paralokamlo praveshinchadam adi for god says well done the good and faithful servant appudu devudu manam chusi you know what a report card so bala namakamaina dasura ani మనం చూసి చెప్పడం చూడవచ్చు అది ఎంత మంచి నివేదిక 
you know, in our lives, do we want to resist God and His Word? మన జీవితాల్లో మనం దేవుణ్ణి దేవుని వాక్యాన్ని ఎదురుస్తున్నామా Or do we want to have a ear tuned to his voice lekapothe devuni swaram ineetuvanti chevulu mana kaligi untunama i think as samuel in the temple as samuel was a little boy mandiramulo samuelu baluduga unnadu god had answered her his mother's prayer tana thalli yokka prarthana devudu aalaginchadu you know she could not bear a child and so she went to the temple and prayed aamaki pillalu lenappudu mandiramulaniki velli prarthana chesindi god heard her prayer hey han i'm going to give you a boy she said hey and she had prayed lord if you give me a little son i'm going to give him back to you devudu ama prarthana alakinchi nee kumarni isthanani vagdanam chesadu nee na kumarni isthe nenu deva meeku tirigi apakistanani aam cheppindi so sure enough god heard her prayer and she took samuel back to the temple nichchemaga aame tirigi samuel nu mandiralanu teesukoni vellindi but samuel had a year to hear the voice of god samuel kaithe devuni swaram ineetuvandi chevulu undinavi there were others there who didn't have the voice of god in their life megatha vara anega mandi tama jeevithamlo devuni swaram ine chevulu varaku levu there was eli the old priest his sons who were misbehaving eli undinadu tana kumarulu chadda pravartana kalu jeevinchinu athanu chusadu god circumvented all of them and spoke to samuel వారందరిని దాటిపోయి దేవుడు సమయల్ తో మాట్లాడాడు యు నో గాడ్ వాంట్స్ టు స్పీక్ టు ఈచ్ ఆఫ్ us ఇఫ్ ఓన్లీ వి హాడ్ ఎ ఇయర్ టు లిసన్ టు హిమ్ దేవుని స్వరం వినే చెవులు మనకుంటే దేవుడు మనతో కూడా మాట్లాడుకొర్చున్నాడు యు నో టుడే వి లివ్ ఇన్ అ వరల్డ్ వేర్ వి ఆర్ ఆల్వేస్ బిజీ రన్నింగ్ హియర్ రన్నింగ్ దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వి ఆర్ డూయింగ్ దట్ నేను మనం ఎంతో ముమ్మరంగా ఉండే లోకల్ నివసిస్తున్నాం అక్కడికి ఇక్కడికి పరిగెత్తడం అది ఇది చేస్తూ ఎంతో ముమ్మరంగా ఉంటున్నాం బట్ వి టేక్ నో టైం to wait in god's presence devuni sanidhilu kanipeddaniki maatram manam samayanni vechinchadam ledhu to go alone and pray to seek to read his word and to get his thoughts in our life vantriga velli prarthana cheyadam devuni vakyanni chadivi aayana talampulu pondukodam manam cheyadam ledhu you know god wants to whisper in our ears this is a way walking in it ide trova deenlo nadubudi ani devudu mana chevullo gusugusalaadu manam venavachu you know it's amazing one can go with their practical questions to the lord lord speak to me through your word what do you want me to do man jeevithalo manu edurkuna aneka samasyalanu devuni edusukuni vela deva em cheyavantam anadiginappudu devudu manaki spashtamaina samadhanam isthadu and god clearly speaks this is the way walking in it ide throva deenlo nadudi ani devudu enta spashtanga mantha maatladtadu it's not god's not a god who's a figment of man's imagination ఏదో మనుషుల ఊహలోంచి పుట్టినటువంటి ఒక కల్పన కథ కాదు ఒక కట్టు కథ కాదు దేవుడు అంటే లేదు దేవుడు అంటే అది ఎంత మాత్రం కానే కాదు దేవుడు మన ప్రతి ఒక్కరికి వాస్తవికంగా వ్యక్తిగత స్నేహితుడిగా ఉండగోరుచున్నాడు అందుకని యోహాన్స్ వార్త మూడు అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ఈ రీతిగా ఉన్నది కదా he gave his only begotten son and whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life devu lokam ento preminchanu kaaga ayana tana adivitiya kumaruniga puttina vaani andu viswasam unchu prati vaadanu nasimpaka nitijam pondinatlu ayana nu anugrahinchanu so life here on earth is not the end all bhoomi meeda manu nivasinchatundi jeevitham deentone muginchabadam ledhu we have a life with him for eternity how amazing నిత్యత్వంలో ప్రభుతో జీవించేటువంటి జీవితం అన్నది ఎంత ఆశ్చర్యం మనం ఏ మార్గంలో నడవాలో స్పష్టమైనటువంటి నడిపింపుని దేవుడు మనకి ఇవ్వగోరుచున్నాడు అప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మన జీవితం శాపాస్పదంగా ఉండదు కానీ ఆశీర్వాస్పదంగా ఉంటుంది అది ఎంత ఆశ్చర్యము అండ్ ఐ థింక్ ఆఫ్ త్రూ ది ఇయర్స్ అ నేషన్ విచ్ ఫాలోడ్ గాడ్ అండ్ వాట్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఇట్ వాస్ త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ అనేక సంవత్సరాలుగా అమెరికా దేశం దేవుని వెంబడించింది కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమెరికా దేశం దేవుడు ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు ఐ థింక్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ఫ్యామన్ అండ్ ఆఫ్రికా ఓకే హియర్ ద బోట్ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రెయిన్ ఆఫ్రికా దేశాల్లో తెగుళ్ళు వారు ఎదుర్కొన్నప్పుడు అమెరికా దేశం ఎంతో ఆహార పదార్థాలను ఆ దేశానికి పంపిస్తుండేది and then when it was time to pay up varu tirigi ivvalsina samayam vachinappudu and nation struggling i don't worry 
తిరిగి ఎవ్వలేని పరిస్థితులు ఆ దేశాలు ఉన్నప్పుడు అమెరికా పర్వాలేదు ఇవ్వనవసరం అని చెప్తూ ఉండేది రిటర్న్ ఆఫ్ అంతే అప్పు తీర్చిన అవసరం లేదు యు నో దట్స్ ద బ్లెస్సింగ్ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవుడి చేటండి ఆశీర్వాదం అండ్ ఐ థింక్ దట్ హిస్టరీ అటువంటి చరిత్ర గల అమెరికా దేశాన్ని మనం చూస్తున్నాం and the output which comes through the blessing of god and his word devuniki devunu vaakyanu vidhe chupichinatharu chetuvanti goppa aashirvadanu manu chodavachu and today i think of all the you know people in need that's what god does in our life he makes our lives a blessing aasathalo unna vaari evaraina sare devunu vaakyanu vidhe chupinchinappudu mana jeevithalanu kuda devudu ento aashadakaranga maarustadu so we don't look to help others out to see what we can get out of it ఇతరుల నుంచి ఏమి మనకు దొరుకుతుందని ఇతరుల వైపు మనం చూడము గాని యు నో దట్స్ ది మోస్ట్ సెల్ఫిష్ అటిట్యూడ్ అది ఎంత స్వార్థపూరితమైన వైఖరి బట్ యు నో యు హియర్ అ ప్రెడటరీ ల్యాండింగ్ ఇతరులను దోచుకోవడానికి కొంతమంది అప్పులు ఇస్తూ ఉంటారు నేషన్స్ లైక్ దట్ ఆర్ ది యు నో దే డోంట్ హావ్ ది క్రిస్టియన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ క్రైస్తవ చరిత్ర లేని కొన్ని దేశాలు ఇతరులను దోచుకోవడానికి అప్పులు ఇస్తూ ఉంటారు హే ఫ్రెండ్ ఇన్ నీడ్ ఐ లిఫ్ట్ యు హెల్ప్ యు అవుట్ నైబర్ ఐ హెల్ప్ యు అవుట్ స్నేహితులను అవసరతలో ఉన్నావు అని నీకు సహాయం చేస్తానని ఎంతగా అప్పు ఇస్తారు నో ద ప్రెడటరీ ల్యాండింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ మైండ్ సెట్ వితౌట్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం లేకపోతే ఇతరులను దోచుకోవడానికి అప్పులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది హే షూర్ ఐ లెండ్ యు బట్ ఐమ్ గోన్ టు గెట్ ఎవ్రీ ఔన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఆర్ హియర్ ఐ గోన్ టు స్క్వీజ్ ఇట్ అవుట్ నీకు నేను అప్పిస్తాను గాని నిన్ను బాగా పిండి ప్రతి రూపాయి కూడా నీ అదనుంచి లాగుతానని చెప్తారు అండ్ యు నో యు బి మై ఇటర్నల్ సర్వెంట్ ఎల్లకాలం నువ్వు నాకు దాసుడుగా ఉండాలంటారు యు నో టోటలీ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎ హీథన్ మైండ్ సెట్ వర్సెస్ ది అదర్ అప్రోచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎ క్రిస్టియన్ మైండ్ సెట్ అన్య మనసు ఇతరులకు అప్పులు ఇచ్చి దోచుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తుంది క్రైస్తవ మనసు అయితే ఇతరులకు అప్పు ఇచ్చి తిరిగి ఏమి ఆశించకుండా ఉంటుంది యు నో గాడ్స్ వర్డ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అబ్సల్యూట్లీ డిఫరెంట్ అండ్ ది అవుట్ పుట్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ డిఫరెంట్ దేవుని వాక్యం పూర్తిగా వ్యత్యాసమైంది దేవుని వాక్య ప్రకారం మనం జీవిస్తే మన జీవితం నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రతిఫలం కూడా ఎంత వ్యత్యాసంగా ఉంటుంది నో కంపారిజన్ దాన్ని మిగతా వారితో పోల్చలేము అండ్ యు గెట్ పీపుల్ హు సే యా యు హావ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యు గ బుద్ధ యు గ ఈ డోంట్ కంపేర్ ఎనీ అదర్ హౌస్ యేసు ప్రభుని బుద్ధిని తోను మిగతా వారితో పోల్దాం అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ రీతికి యేసు ప్రభుని ఎవరితోను పోల్చవద్దు దోస్ ఫిగ్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ ఇమాజినేషన్ టు జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభుని మనుషుల యొక్క ఊహల్లో జన్మించినటువంటి కట్టుకథలతో కల్పనా కథలతో ఎంత మాత్రం పోల్చవద్దు కెన్ హోల్డ్ అ క్యాండో టు ద లార్డ్ బట్ టుడే వి వాంట్ టు రిజెక్ట్ ద లైట్ ఆఫ్ హిస్ వర్డ్ అండ్ సో వి సే యు నో వి కైండ్ ఆఫ్ స్పూ దిస్ గార్బేజ్ యేసు ప్రభు పక్కన వారు కోవొత్తుల కూడా కనబడరు నేడు మనం దేవుని వాక్యం వెలుగును తృణీకరిస్తున్నాం కాబట్టి సత్యాన్ని తృణీకరిస్తున్నాం ఏయ్ వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ టు ఫాలో వాట్ యు వాంట్ టు డూ ఫాలో డార్క్నెస్ నువ్వు దేని వెంబడించ గోర్చున్నావు చేకని వెంబడించ గోర్చున్నావా what do you want to follow the light లేక వెలుగును వెంబడించ గోర్చున్నావా jesus is the light of the world and he's coming back soon yes prabhu lokan velige unnaru aina twaraga tirigi rane unnadu every knee shall bow and every tongue confess as god's word aina prabhu ani prati mokalu ongunu prati naluka oppukonna devu vaaka salvistundi when jesus comes not as a babe in the manger but as the king of kings ఏసు ప్రభు పశువుల తొట్టులో శిశువుగా రాబడం లేదు కానీ రాజులు రాజుగా రాబోచున్నాడు ఆయన ప్రభు అని ప్రతి మోకాలు వంగి ప్రతి నాలుగు ఒప్పుకుంటుంది నువ్వు ఎంత గర్విష్ఠుడైనా సరే ఏసు ప్రభు ఈ లోకానికి న్యాయాధిపతిగా రానై ఉన్నప్పుడు ఈ లోకం ఆ వణిగిపోతుంది he sent his only begotten son to set us free to lift us manalu vidipinchi manalu paiki leyanathraniki devudu thana adithi kumani lokanu pampinchadu what a glorious life of purpose god gives us yes praman jeevithalu unte ento mahima vantamaina goppa uddesham man jeevithalu untundi full of hope and a future nirikshana thonu bhavishyath meda aasthonni man nivasistha where does it come from when we kneel at the cross silva degara mana mokrinchina appudu itu nirikshana itu vanti goppa bhavishyatham anukuntundi let us pray pradhan cheskundam lord we thank you for your living word how you sent your only begotten son prova jeevangal ni mee vakyam koraku meeku vandanamulu mee adithiya kumarni lokana pappinchinaduku meeku vandanam chelistunnam and we crucified you we didn't want you we didn't want the truth me memu nishtapadaledu satya nishtapadaledu memunu siluvu kottamu 
But yet, can we call the truth down? Absolutely not. He rose again. And you shed your blood for each and every one of us to wash away our sin and make us new. మాలో ప్రతి ఒక్కరి పాపములను కడిగి శుద్ధీకరించి నూతన వ్యక్తులుగా చేయడానికి మీ రక్తాన్ని మీరు చిందించారు మమ్మల్ని వెనక లాగుతున్న ప్రతి పాప బంధకం నుంచి మీరు విడిపించడానికి మీ రక్తాన్ని చిందించినందుకు అందరం తెలుస్తున్నాం మమ్మల్ని వెనక లాగి కిందకు లాగుతున్నటువంటి ప్రతి పాప నుంచి విడిపించడానికి మీరు రక్తాన్ని చిందించినందుకు అందరాలు ఇదే త్రోవ దీనిలో నడివిడి మీరు నా గోప ప్రణాళిక ఉన్నది నన్ను వెంబడించడానికి మీరు చెప్తున్నందుకు అందరం తెలుస్తున్నాం మా జీవితంలో మీరు తీసుకొచ్చేటువంటి గొప్ప ఉద్దేశం గారు కొందరాలు ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ప్రేమిస్తున్నందుకు మీకు అందరం ప్రభావి మమ్మల్ని ప్రేమించి మా పాపను క్షమించే దేవుడుగా ఉన్నందుకు అందరా to believe and follow you help each one of us memu nammi memu amadinchalani meer aashisthunnar prabhu aa reethiga memu amadinchalani kaalasina krupana dai cheyandi thank you you've created such potential in each one of us to live for you mee koruga jeevinchadaniki maa prathi okkarlo enta goppa shakti samardhanalu meer unchar prabhu dani koruku andanam help us to do so by humbly following you and your word deenamuga memu amadinchi మీ కొరకు జీవించే కృపను మీరు మాకు దయచేయండి వీటన్నిటినీ